hindi na kaila sa atin ang kasabihang a dog is a man's best friend. Ilang beses nang napatunayan ito ng mga asong napabalitang gumawa ng kakaibang kabayanihan para sa kanilang mga amo. Ngayong gabi, tunghayan natin ang kwento ni Lolo Jesse at ng kanyang mga alaga. Okay lang po. Dito lang po. Maliit lang po yung bahay pero... Ang maayos naman eh. Opo. Pasok ko kayo, Uncle. Pagpasensya na niyo yung bahay namin. Ria! Ria! Si Uncle. Magandang araw ho. Magandang araw din sa'yo, Ria. Hello, Apo. Ah, yun ho ang anak namin si Julie. Ah. Ganda naman ng, ng anak ko, manang mahanas sa ina. <laughs> Dito po tayo. Pagpasensya niyo na po ito, Uncle. Ito lang pong kwartong meron kami extra eh. <laughs> Dati pong, uh, ano to, uh, tambakan ng mga gamit. Nilagyan ko na po ng papag para may mahigaan kayo. Kung ang dapat na humingi ng paumanhin sa'yo dahil ako ang nakakaabala sa pamilya mo eh. Pero ito mag-alala, hindi ako magiging pabigat. Meron naman akong pension eh. Nagbibigay ako sa inyo. Huwag niyo isipin yun. Basta kung meron ho kayong kailangan, huwag ho kayong mahiyang magsabi sa akin. Salamat eh, Sam. Eh, paano ho? Uh, iwan ko na ho kayo para makapagtahinga kayo. Sige po. Salamat. Taong 2003, nang nagretiro bilang janitor sa kanilang kapitolyo sa Surigao, si Lolo Jesse, mag-isa lang siya sa buhay. Mabuti na lang at kinukup siya ng kanyang pamangkin na kung tutuusin ay walang responsibilidad sa kanya. Patuloy ng mama mong pag-aaral niya, kaya siya pumalik sa Cebu. Kung hindi, sana namatay ang itay mo sa gera, pwedeng dito na lang siya. Kaya lang ngayon, kailangan na niyang paghandaan ng kinabukasan mo. Baka naman po ayaw niya sa akin, kaya po siya umalis. No, hindi. Mahal na mahal ka ng mama mo. Kaya lang iiwan ka niya dito kasi... Paano naman ako? Gusto mo bang... Gusto mo bang maiwan ako dito ng mag-isa? Siwantay lang ang kasama ko. Ay, yun naman pala eh. Oh, huwag ka nang iiyak, ha? Magiging masaya-masaya tayo kahit wala dito ang mama mo. Di ba, bantay? Halika dito. Lola, huwag na kayo malungkot. Sigurado mas masaya si Bantay kung nasan man siya ngayon. Doon, marami siyang kasama mga aso. Tapos, nagkala doon mga butot at sinelas na ngangat-ngatin doon. Halina kaya, Lola, sa loob. Gagawan ko kayo ng hapunan. Hindi pa tayo nakapagpaalam sa kanya. Kailangan maayos tayo magpaalam. Baka hindi siya makarating sa kabilang buhay. Sa aming mahal na si Bantay, kung nasan ka man ngayon, sana maging mabuti at masaya ang iyong lagay. Huwag mong kakalimutan 
Mahal ka namin. Lalo na ni Lola. Sa buhay, pwede kang talikuran ang buong mundo. Pwede kang iwan ng lahat ng tao. Pero ang, ang katulad ng tayo, Hindi yan aalas ang tabi mo. Maraming salamat. Di na naging maayos ang relasyon ni Jessie sa inang si Consolasyon pagtapos itong mag-asawang muli at magkapangalawang pamilya. Pero sa kabila nito, naging masaya naman si Jessie sa piling ng kanyang lola. Pagdating ng taong 1976, nakilala ni Jessie ang babaeng magpapatibok ng kanyang puso. Hindi pa man kasal, ay nagdesisyon na silang magsama sa iisang bubong. Emily, huwag kang mahiya dito sa bahay, ha? Ituring mo akong pamilya. Kasi naman ang mahal nitong apo ko. Mahal ko na rin. Salamat po, Lola. Ay, mga alaga akong aso. Mahilig ka ba sa ayo? Parang anak na rin kasi yung turing ko sa mga alaga ko eh. Mas mahal pa nga niya mga yan kaysa sa akin eh. Pero huwag kayong mag-alala, Lola. Bibigyan namin kayo ni Emily ng mga bagong apo para lumaki naman tong pamilya natin. <laughs> Emily, saan ka pupunta? Jessie, mahal kita. Pero gusto ko magkaroon ng pamilya. At hindi mo ipipigay sa akin yun eh. Emily, apat na taon? Itatapon mo lamang ang apat na taon? Naging masaya naman tayo, di ba? At pwede pa tayo maging masaya. Kahit sinabi pa ng doktor na hindi ko kaya magkaanak. May iba pa naman paraan para pwede tayo magkaroon ng pamilya. Pwede tayo magampun. Hindi, Jessie. Nakapag-desisyon na ako. Emily, nakikiusap ako. Huwag kang umalis. Huwag mo akong iwan. Jessie, pitawan mo ko. Emily, mahal kita. Jessie, tama na. Hindi na nagawang magmahal uli ni Jessie pagkatapos masaktan ng nangyari sa kanila ni Emily. Pero hindi doon natapos ang dagok sa kanyang buhay. Dahil pagkatapos ng isang taon, ay iniwan na rin siya ng nag-iisang taong masasandalan niya. Lola? 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 Lola, gumising kayo, Lola? 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 Lola, talagang isi kayo, Lola. Lola, 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 talagang isi kayo, Lola. Lola, Lola. Akel, kain na ho tayo. Sige, susunod na ako. At sa akin lang, responsibilidad sana siya ng kapatid niya. At sana doon na lang siya sa tatay Cedric mo. Masikip na sa kanila sa buhol. At si tatay na rin nag-aalaga kay Lola Consolasyon. Hindi na nila kayang mag-alaga pa ng isa pang matanda sa bahay. Tayo ba kakayanin ba natin? Nisan, may anak na tayo. Hindi na nga bilang mag-alaga ng bata eh. Dadagdagan mo pa ng matanda. Hindi naman pabigat si Angel. Malakas pa naman siya. Magbibigay pa nga ng kontribusyon dito sa bahay galing sa pensyon niya. Kailangan lang naman na matutuloy ng matanda, Ria. Nakakaawa naman. Mag-isa na lang sa buhay. Nalungkot si Lolo Jesse sa kanyang narinig. Sa kabila nito ay naintindihan naman niya si Ria. Kung tutuusin, walang responsibilidad si Nisan sa kanya. 
Kaya naman minabuti ni Lolo Jesse na gawin ang lahat para mapalapit at di maging pabigat sa pamilyang kumupkop sa kanya. Ali kayo, nagluto ako eh. Namilay ko sa palengke dahil gusto kong maging maganda ang pagsalubong ko sa aking bagong apo. Hindi na ako kayo dapat nag-abala, Uncle. Pero salamat pa rin ako. Sige, Ria. Uh, sige, ho. Pagod na kasi ako eh. Doon na lang kami ni Baby sa kwarto. Sige, ho. Tara po, kain na po tayo. Okay, ngayon, pikit muna. Pikit nga, pikit muna. Tapos ngayon, touch the color... Red! Red, 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 red. Ayun, o. Oh. Ayun. Ayun, o. Oh. 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 Touch the color. Touch the color. Touch the color. Julie, tama na yan. Pawis na, pawis na naman kayo. Nalaro lang na kayo ang mga bata niya. Angkal naman eh. Alam niyo naman kung nilinis ako na yung mga bata, nilaro niyo pa. Nasira ang bahay ng nanisan nang madamay ito sa sunog sa kanilang lugar. Nagboluntaryo si Lolo Jesse na magloan sa GSIS ng pampaayos ng bahay. Inaprubahan naman ang kanyang loan at dahil dito ay naging isan libo at siyam na raan na lang ang pensyong natatanggap niya buwan-buwan. Inakala naman ni Lolo Jesse na ang ginawang yon ang tuluyan ng makakapagpalapit sa kanya sa pamangkin at asawa nito. Magandang gabi po. Magandang gabi ni Sir Ayat. Kamusta na nga pala yung misis mo? Ando, nag-aalaga ng mga bata, gano'n. Masit yung panganay mo, taba-taba. Oh, Kailan ba kayo mo puntang mag-asawa ulit doon? Eh, gusto mo. Susunod na lingko. O oh, sige. O oh, sige. Dali ko yung mga bata. Salamat, ha? Sumusunod sa akin, ha? Ha? Oh. <laughs> Gusto mo nito? <laughs> Saan ka nakatira? Wala ka bang amo? Ha? <laughs> Gusto mo nito? Sige, bigyan kita isa. Pagkatapos, uwi ka na, ha? Takahanapin ka ng amo mo. Uy, gano'n ako? Saan ba? Doon? O dito? Ha? Uy, isa pa. Isa pa. Tapos umuwi ka na sa amo mo, ha? O, sige na, sige na. Sige na, baka hinahanap ka na ng amo mo. O, sige na. Uy, gano'n ako? Hanap ko na sa inyo. Oh, ano ginagawa mo dyan? Ha? Uy, wala na akong pagkain ibibigay sa iyo. Sige na, uwi ka na. Oh, sabi ko na, uwi ka na eh. Ang kulit mo. Sabi ko, umuwi ka na. Umuwi ka na doon sa amo mo, ha? Sige, uwi na. Mama, ha? Bakit ako dito? O. Uy ka na doon. Uy na. Sasama ka na sa akin. Ha? Dito ka na? O. Halika, halika. Dito ka na sa akin. O. Dito na? Ha? 
Buti na lang dumating ka dito. Lungkot na lungkot na ako dito eh. Akel, si oh. Dodong Ho. Ah. Eh, yan yung aso ko. Ikaw ang amo nito? Oo oh, eh. Di tatanong eh, Simba pangalan niya. Pinangalan ko yan kay Lion King. Dali ah. Simba, halika na, huwag tayo. Simba. Pare, kung kargahin mo na lang kaya? Hindi na, pare. Eh, mukhang mas gusto niyang amo si tatang eh. Tsaka isa pa, hindi ko, hindi ko masyado naalagaan eh. Mas maganda, dito na lang siya. Salamat, iho. Kapag eh. namang ganila, aalagaan ko siya mabuti. Eh, sige, ho. O, pare, pare. Sige, pare. Ito yun, ama. Narinig mo, dito ka na raw. Hindi <laughs> na ako malulungkot. Ang sarap niya itong bulala mo, Ria. Nungka na. Mm. Uy, ano ka? Uncle, ano yung ginagawa ninyo? Nagtatabi ko lang ng konting buto si Simba. Sigurado ko magugustuhan niya ito eh. Eh, may mga utak pa ho yan eh. Bakit hindi na lang ho kayong kumain? Hindi naman ako mahilig sa utak eh. Eh di sana pala sinabi niyo ho sa akin na ayaw ninyo. Nang hindi ko na lang kayo binigyan. Ria, tama na. Pati ba naman ho ba mga aso, eh kahati pa rin namang anak ko. Sana konting konsiderasyon naman ho. Ibis e, na sa aso, sana sa tao niyo nalang pinakain. Masensya ka na, hindi kita mapakain sa bahay. Ha? Alam mo naman na nagagalit si Ria kapag binibigay ko sa'yo yung mga tira-tira nila. Ha? O, sarap ba? Ha? <laughs> ah, simba? Sarap? Ha? <laughs> sarap, no? Halika na. Halika na. Simba. Itong asun to, ha? Ah. <laughs> Ang kanang galing, ha? sa loob. Pasok muna kayo doon. Sige, sige. Ano ba naman kayo, Uncle? Alam niyo namang ayaw ni Ria ng aso. Nagdala pa kayo ng pangalawa. Eh, nakita ko yun doon sa karinderya eh. At nung madalas kami kumakain ni Simba, eh di pinapakain ko na rin. Ayun, sunod na ng sunod sa akin. Eh, hindi mo na daw kasi ng amo niya. Kawawa naman eh. Pero, Uncle... A ano ho yan? Nagdala na naman kayo ng bagong aso? Diyos ko naman, Uncle. Kung ano-anong aso yung mga pinupulit nyo sa daan eh. Hindi nyo man lang inisip yung kapakanan ng mga apo ninyo. Paano kumagat yung mga yan? Eh, hindi naman ko dadali niya mga yan kung alam ko na mananakit sila eh. Eh, paano ko nakakasigurado? Pinacheck niyo ho ba yan sa veterinaryo? Magkaroon naman ho kayo ng konting malasakit. Bakit? Tinulungan ko din naman kayo nung nangangailangan kayo, ah. Nakapagpaayos kayo ng bahay dahil sa akin, di pa ba malasakit yon? Ay, git na, oh. walong taon na akong nakikisama sa inyo, nagsisilbi. 
At umaasa na dumating yung araw na tatanggapin niyo ako bilang membro ng pamilya. Hindi yung parang isang asong palaboy na tinitiis nyo lang na kukupin. Hindi niyo matanggap yung mga yan, edi haalis ako. Naman ang gusto niyo marinig, di ba? Di ba? Hindi naman ho kailangan maging ganito, Uncle. Tanggap naman ho kayo ni Ria dito eh. Pero kailangan paalisin yung mga asong yan. Pasensya na ho kayo. Simba. Simba. Nakikiusap lang kami, uh, magpapahinga lang kami sandali dito. Kasi, ilang oras na kaming lakad ng lakad eh. Pati itong mga alaga ko, pagod na pagod na eh. Tingnan, hindi naman kami gagawa ng gulo dito eh. Sige ho, pero ngayon lang po. Sige, salamat ha. O, o sige. Higaan na rin kayo. Pahinga muna tayo ha. Hindi nyo naman ito kasalanan eh. Ako naman ang pumili na umalis sa kanila. Bakit ba kasi ako mananatili doon? Alam ko naman hindi nila ako tanggap. Pero umasa ako na mababago na yung buhay ko na hindi na ako uiiwan. Hindi na ako tatalikuran. Pero nagkamali ako eh. Nagkamali ako. Mukhang nakatakda talaga ako na mag-isa. Marami, ano ba eh? Ano ba yung ginagawa mo? Ha? Ha? Oo na, oo na. Sige na. Nagkamali na ako, nagkamali na ako. Ibig ko sabihin, hindi ako nag-iisa. Ha? Yan ang ibig mo sabihin. Na... Hindi ako nag-iisa. Dahil nandito kayo. Pagdating ng umaga, ay agad na naghanap si Lolo Jesse ng matutuluyan nila ng kanyang mga alaga. Pero kung hindi masyadong mahalang upa, ay ayaw namang pumayag ng may kasamang aso ang mga napagtanungan niya. Kaya naman, napilitan si Lolo Jesse na bumalik sa daan. Ay, miss, pwede nyo yung dalawang perasong bangos, ha? Ah, sige po. Uy. Babangos tayo, Brownie. Ha? Simba? Ito na po. Yan. Sige. Salamat, ha? Ah, oh, ito na, oh. Brownie, Simba. Oh, oh. Brownie, Simba. 
Ay, ako. Oh, ngayon lang yan, ha? Sa susunod, uh, pangihingi na lang tayo ng tira-tira, ha? Sa isang buwan pa yung, yung pensyon natin, eh, ha? Ha? Pasensya muna. <laughs> Ronnie! <laughs> Pasensya na. Ronnie! Nakulo! Wala akong pagkain dito. Wala akong ibibigay sa inyo. Malas na ako kayo. Pahuan ni mga customer ko sa inyo, mga walang pananggana, alis na! Sa ibang tindahan ako kayo maghingi ng pagkain. Rani, ang dali. Bakit maaaso ninyo eh. Rani. Alis na! Rani. Simba. Simba. Sige na. Unti-unti ay natutunan ni Lolo Jesse na gawing tahanan ng kalsada. Kasama ng dalawang alaga ay nakarana siya ng sayang ilang taon na niyang hindi naramdaman. Pero may mga pagbabago at panganib na dala ang pagtira sa kalsada. Pare, uy pare, malang pera yan pare. Pera, pare. Bilangin mo, bilangin mo. Sige, pare. Hindi mo ba magising ha? Parti parti ada nasi tu pare. Yang pare, aku bala. Perak kau na? Anu perak. Sambil tu, sambil tu. Sambil tu. Baliknya. Pare, bahasa mana saya nak asuh pare? Pare, ayo. Baho-baho, kumakain yung tao eh. Ay! Ah! 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 Ah
nakakawalang gana kumain. No. Ganyan ang amoy. Ano nangyari? Inakawan kami. Yung bago kong kuhang pensyon, nakuha lahat. Nakikiusap sana ako sa iyo eh. Pwede makautang kami ng pagkain. Mabayaran ko naman sa iyo eh kapag nakuha ko yung bagong pensyon sa, sa susunod na buwan. Kailangan tayo. Lagi na yung makakain eh. Lalo na to si Brownie. Kailangan niya na makas na ulit. Uulo. Suki ko na kayo. Alam ko naman hindi mo ako tatakbuhan. Halika na po kayo. Halika na. Kain na kayo rito. Dahan-dahan. Brownie. Brownies, Simba. Brownies, Simba, hindi na tayo po pwedeng bumulik doon sa dating pwesto natin, ha? Delikado na tayo doon. Baka balikan pa tayo ng mga adik-adik na yun. Sandali lang, ha? Uncle? Uncle, ba't ganyan ang itsura niyo? Saan ko sa kala? Sumama na ko kayo sa akin. Muwi na ko tayo. Ayos lang ba yung keria? Okay lang ho yun. Hali na ko kayo. Salamat, Iyo. Alam mo nga, kagabi lang. Sinugod kami ng mga adik-adik. Eh, binato pa kami. Tatakot nga ako, baka balikan nila ako eh. Oh. Dani, Simba. Hali na kayo. Uh, uncle. Kayo lang ho. Hindi ko kasama ang mga aso. Hindi ko sila po pwedeng iwan sa daan. Ano mo nga ang ginawa nila kay Brownie? Uncle, kaya nga ho tayo nagkaganito dahil sa mga asong yan. Alam niyo namang ayaw ng asawa ko sa mga yan. Kayo lang ho. Halina ko kayo. Ano mo naiintindihan eh. Para ko ng mga anak yung mga yan. Angel naman. Anong anak? Hindi nyo sila anak. Mga aso lang yan. Hindi nyo sila pamilya. Kami ho ang pamilya nyo. Isipin nyo nalang sasabihin ng mga kakilala natin pag, pag nakita kayong ganyan. Baka sabihin nila, pinabayaan ko kayo. Nakita nyo na ba itsura nyo ngayon sa salamin? Ha? Nakita nyo na ba? Kung anong nangyari sa inyo dahil sa kagawa ng mga asunto? Yung itsura ninyo, Angel. Hindi na kayo mukhang tao. Kasing dumi na kayo ng mga alaga ninyong palaboy. Hindi ko sila pababayaan. Hindi ko sila pwede pabayaan. Alam niyo na ako kung nasaan ang bahay. Ronnie, Simba, huwag yan. Ronnie, Simba. Ronnie, nabi nga huwag yan eh. Pukulit nyo. Huwag akong tahulan. Wala kang utang na loob. 
mga yung pamangkin ko. Maaso lang kayo. Sigurado ko, pag nawala ako, mahanap lang kayo ng ibang tao magbibigay ng pagkain sa inyo. Iba ganun ang ginawa mo sa dati mong amos, diba? Diba? Dati, akala ko ayos lang na hindi nila ako ituring na kapamilya dahil nandyan kayo. Pero ang totoo, wala ako kahit na sino. Iyon ang tumakbo sa isip ni Chessie nung sandaling iyon. Dapat bang tiniis na lang niya ang isang pamilyang malamig ang pakikitungo sa kanya? Dapat bang pinili na lang niyang manatili kinanisan kesa mamatay ng mag-isa sa daan nang wala man lang ni isang kaluluwang may pakialam? Paano ko napunta dito? Dok? Ah! Ah! Lolo, huwag po kayong babangon. Paano ko napunta rito? Dinala po kayo dito ng nakasagasa sa inyo. Huwag po kayong babangon dahil nabalian po kayo ng buto sa likod. Bibigyan ko kayo ng gamot para sa sakit. Pero kailangan maoperahan po ang likod ninyo. Kailangan mapalitan ng bakal ang nabaling buto. Bigyan nyo na lang ako ng gamot. Huwag nang na buksan ang lipod ko. Lolo, kailangan po natin gawin yun. Nurse, tulungan na lang natin. Bigyan nyo na lang akong gamot. Tulungan Tanda na. Ano nyo natuntunong na gano'n ito, ha? <laughs> Sa inyo ho pala yung mga asong yan. Kanina pa ho nandito yung mga yan, eh. Kanina ko pa nga ho pinapalis, pero balik din ang balik. <laughs> Hindi naman ho na nga ano, kaya hinayaan ko na lang. Mukhang hinihintay ho kayo, lo, ha? Ang babayit naman ho ng mga alaga yung aso.
Lolo Jesse. Kahit mo gaano kayo katagal, wala hong problema sa akin. Maraming salamat sa iyo. Malaking utang na loob namin sa iyo to. Malaki rin naman ho ang utang na loob ng pamilya ko sa inyo. Nang Lola si Birina nyo. Sige ho, pasok na ho kayo Lolo. Sige, sige. Salamat ha. Sige na. Ano eh. Sige na. Matatakot sa mga patay, ha? Hindi <laughs> naman natin sila kaaway, eh. Tsaka, mabuti rito. Tahimik lagi dito. <laughs> Alam nyo, mali sinisan tungkol sa inyo. Hindi porke nakatira sa isang bahay, hindi porke magkadugo o magkauri, ay eh, matatawag ng pamilya. Ang totoong pamilya, ay eh, yung hahanapin ka kapag nawala ka. At hindi ka tatalikuran kahit hindi pa kayo magkasundo. <laughs> Salamat at hinanap niyo ako, ha? Hindi niyo ako iniwan. Kunting pagkain para dito sa mga aso ko. Teka lang, Luha. Titingnan ko po kung meron pa. Salamat, ha. Ito, Holo. Ay, ako. Salamat, ha. Salamat. <laughs> para kami magpapiesta nito ngayon. Oh, Brownie, simba, hali kayo. Mag Dami nating pagkain ito, oh. <laughs> para tayong magpapiesta. Brownie. Nasaan si Simba? 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 Johnny, nasaan si Simba? 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 Kung saan-saan lumibot si na Lolo Jesse at Brownie nung araw na yon, para hanapin si Simba, pero hindi nila ito natagpuan. Araw ang lumipas, Hanggat sa umabot na sa ilang linggo, bago siya nagkaroon ng balita tungkol sa alaga. Baka makikita kayo si Tanda. Oo nga. Lo! Shot mo na tayo! Isa lang alya! Lo! Pinagsabi sa akin na kinuha niyo rin ang aso ko. Yung aso? Asan siya? Yung aso daw. Eh, kailan ho ba na wala yung aso niyo, Lo? Alos isang buwan na. Isang buwan na, Lo? Aba, kung isang buwan na yan, May isang buwan yan, o. Isang buwan na namin nilabas sa kubeta yan. Doon na yun. Doon na yun talaga yan. Tanda tayo yung aso ko. Uy, tanda. Hindi namin alam ang itsura ng aso mo. Pero siguro nga, nagawa na namin pulo tayo yun. Pero kung naging pabaya ka, eh hindi alam ang kasalanan yun. Pabaya mo, palaboy-laboy. Excuse me lang tayo! Ayok kayo! Pawala kayo kung sensa! Ayok! Ayok! Ayok kayo! Si Bigel ka na. Pwede pong malis ka na. Ha? Dahil pag hindi ako nakapag-control, baka mawala ang pasensya ko. Ulo pong magawa ko sa'yo. Isang minuto lang akong nalingat. Brownie, patawarin mo ako. Hindi ko naprotektahan si... si Simba. Sana ako naging mas malakas ako, mas alerto. Hindi siya nawala. Hindi nangyari sa kanya yun. Brownie, matanda na ako. 
Kahit alamang oras, pwede rin ako mawala. Pwede kong bumalagta kahit saan dyan. Napalo ka na. Sinong puprotekta sa'yo doon sa mga... sa mga sabay, mga tao na yun. Oo kayo mag-alala, Lolo. Aalagahan ko po siya. Maraming salamat, ha? Opo. Rani, Rani, mas magiging masaya ka rito, mas magiging ligtas ka. Ginagawa ko naman ito para sa kabutihan mo eh. Sana naintindihan mo ako. Tama ka, hindi ka dapat iiwan. Ito nga ako. Hindi ka dapat iiwan. Hanggang sa kasulukuyan, ay magkasama pa rin nilalakad ni na Lolo Jesse at Brownie ang mga kalsada ng Surigao. Alam ni Lolo Jesse na konting panahon na lang ang mayroon siya at nagpapasalamat siya sa Diyos na makakasama niya sa panahong iyon ang kanyang alaga na kahit minsan ay hindi natinag ang tiwala at pagmamahal sa kanya. Kakaibang pamilyang maituturing sila Lolo Jesse, Simba at Brownie. Patunay sila sa malalim na koneksyon na maaaring magkaroon ang tao at hayo. Pinapakita sa atin ng kanilang kwento na ang pagmamahal sa anumang hugis o uri manggaling ito ay laging magbibigay lakas at kabuluhan sa ating mga buhay.
Ito po si Charo Santos. Magandang gabi po mga kapamilya.